Oli, creo que se va a escuchar un poco mal y la parte que creo que se va a escuchar mal, pues he puesto sus títulos, pero he intentado poner las partes que mejor se escuchan, así que espero que os guste. Al principio escribía cosas sin, sin una música, sin nada, en plan lo que se me venía por iba escribiendo y después ya cuando empecé a, a querer meterme más en, en el mundillo, pues empecé a buscar una base, empecé ya a meterle música y demás. Porque antes no hacía por ninguna. Antes no, antes era solo un escribir y yo cantaba esto. ¿Tienes algún momento para hacerlo o lo puedes hacer por las noches? Un momento... Cuando antes sí, antes, antes era después de, de comer y ducharme que ya había terminado el día, ya me ponía en mi cuarto encerrado con unos cascos y ya me ponía a escribir. Pero ahora con el estudio y eso es cuando tengo tiempo. ¿Te alguna inspiración o sobre cualquier tema? Es depende, porque yo lo que hago para escribir eh, necesito que, que una base me diga algo. Entonces depende de lo que esa base me, me transmita, de lo que escribo. Entonces primero busca la base. Primero busca la base. ¿Y las letras son tuyas también? Las letras las hago yo entero. Eh, ¿Tiene apoyo de tu padre, familia? Sí, es más, eh, mi madre tiene Twitter. Moderna. Y la verdad es que tiene un montón de seguidores. Y cada vez que subo un vídeo a YouTube y eso, eh, siempre está dando el retweet y me apoya un montón, la verdad. ¿Y cuando empezaste con el canal? amigos también, el resto de familia. A ver, yo empecé con el canal porque quería tener un sitio donde, porque como yo soy un desastre, siempre pierdo las cosas, pues quería tener un sitio donde tener siempre toda, todas las canciones puestas. Entonces el canal lo tenía en plan secreto. para mí, secreto, sin nada. Y cuando ya empecé a tener un nivelcito, pues ya se lo, se lo fui diciendo a colegas con los que tenía más confianza, después ya a gente que me preguntaba y hasta ahora. ¿Y tu familia se enteró después? Mi familia se enteró después. ¿Y te apoyo también? Sí, sí. ¿Tienes alguna recompensa o motivación para seguir haciendo canciones y subirlas a YouTube? Motivación sí, porque es algo que, que me ayuda. Porque, por ejemplo, yo soy un, un chaval que no, no te dice lo, lo que siento, sino que me lo guardo para mí y eso es mi manera de, de decir siento esto, aunque no se lo vaya a decir a nadie directamente, pero se lo digo en folio. Sí. Y recompensa lo único que tengo es que me digan que está bien hecho, porque después... Andalucía, muy difícil. ¿Y hacer algún disco? ¿no? Disco tengo pensado hacer una maqueta que me la va a pagar un gran amigo y la verdad es que siempre ha estado ahí. Siempre me ha, me ha dicho que yo valía, que no sé qué, y me ha querido apuntar a un concurso en televisión y está muy motivadísimo conmigo, me da mucha motivación. Entonces te ayuda también. A... Me ayuda mucho. ¿Tiene algún tipo de formación sobre la música? No, nada. Fue, fue empezar con, con eso y descubrir cositas y, y tirando del hilo, del hilo, del hilo y hasta hoy. ¿Pero tú te inspiraste ya en un cantante y seguiste sus pasos o a ver, tú por libre? A ver, yo empecé a escribir con 8 años, pero yo no escribía rap. Yo empecé a escribir pop y cuando hace saco, eh, vamos, saco, ya llevaba mucho tiempo sacada, pero la canción del Betty yo la escuché por primera vez con 8 años. Entonces dije, me, me moló el rollito y dije, pues voy a pasar esa letra a rap. Y me fue gustando y a partir de ahí pues fui tirando del hilo con Hace, conocí a Porta, con Porta Santa Flow y fui tirando a Nacho, o Sato, lo clásico. Y entonces pues fui cogiendo un poquito de cada uno y dije, pues así lo que quiero hacer yo, fui cogiendo un poquito. Entonces, el rap significa mucho más que el pop. Sí, Tienes que decir cómo te pueden encontrar por YouTube para seguirte y la gente que le gusta el rap pues. Pues por YouTube, MrD es el canal de, de YouTube y en Twitter también subo 
los enlaces y ese, el Twitter es Mister de Rap. Y nada, pues ahí tenéis. Ahí os espero. Ahí os espero. ¿Tienes alguna canción que sea como la presentación para que ellos vean la primera? O todas son diferentes. Me refiero mm. a que hay una que cuando entre en tu canal tienen que ver la primera. La que tienen que ver primero es la de mis por qué, que, que fue la que más trabajo me llevó. Porque quise, quise probar a entonar, porque había muchos raperos que entonaban en los, en los estribillos y dije yo quiero hacer una cosa de esta, también la letra me la curré más porque yo siempre me ponía a escribir y era ah, venga pum 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 pum, pero ahí me paré a pensar mmm, cómo conectar las cosas de una manera más, más inteligente, no a, a lo simple. No, qué ritmo eso. Claro. ¿Cuál es tu canción favorita que hayas subido? La última que he subido, que es la de No me cuentes cuentos. Que esa le pedí consejo a, a un rapero de, de aquí de Sevilla, que es Anthony, que me dijo que, que tenía que buscar una conexión entre las frases que tenga más, más sentido una historia, que no es, fuera dando saltos a una idea. Y lo probé y me encantó. Y además disfruté más así. ¿no? Sí, a mí me gusta más también. <risa> ¿Por qué eh, tu vídeo tiene una fotografía solo? Y no es un vídeo. <risa> A ver, ¿Tiene sentido? Hay, hay dos partes. Los vídeos antiguos, ¿vale? Es que yo soy un, no se me da bien la informática, ¿vale? O sea, entonces yo lo que tengo para grabar es un programa que es darle a grabar, pararlo y recortar las cosas que no quiera. Y después lo hago en el Movie Maker y la verdad es que ir buscando fotos pues, no me gusta. Entonces pongo la primera y que dure todo el vídeo. Pero después eh, mi novia me dijo de hacerlo más, más profesional poniendo la letra. Y la canción por un lado y la letra por el otro y al final ya me lo hizo ella y como la, el simbolito de, del icono de, de youtube sí. nota con la capucha pues puso la eh, misma nota con la capucha en todo el hecho. ¿Te dedicaste a batalla? Sí, también te hago batalla de gallo. Sí, sí suelta un pollo. <risa> <risa> Perdón. Pero, o sea, tú, tú organizas. No, yo, yo lo que voy es a participar, organizarán la gente que, que se dedica a eso y tú vas y te presentas y, y hasta llevo dos, dos años. ¿Te acabas bien? Al principio no pasaba de ronda, porque tú sabes, la primera te pones muy nervioso y ya estoy cogiendo más soltura y eso, con la práctica pues va a aumentar. ¿Cuánto te vas? Dos. Dos añitos. ¿Y uno por año solo? No, 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 en, en los dos años van haciendo cada dos semanas, cada uno. ¿Pretendes dar el salto a nivel nacional en el mundo de las batallas? No, de momento no, porque no hay nivel, no tengo tanto nivel para eso. Pero hay mucho nivel entre la gente que va. Hay mucho nivel. Hay gente que ha ganado Andalucía Battle y cosas de eso. deciros solo que hagáis lo que, lo que os gusta a pesar de, de lo que os digan porque si tú haces una cosa que, que a ti mismo te llene al final vas a acabar satisfecho y tienes una, unas ideas que quieres expresar ya sea pintando, cantando, escribiendo, lo que sea pero que te sirva personalmente, que, que tú seas capaz de, de expresarte y y de hacer tus cosas por ti mismo y llegar a gente, aunque sea poca gente y haya gente que te diga que, que no vas a llegar a nada o, o que esto no, no tiene un futuro o lo que sea, si a ti mismo te llena, al final vale la pena y, y te recompensa. Yeah.
Uh. Harto de hacer promesas que nunca cumpliré Harto de ver la vida, primo, no me trata bien Mi futuro es mío y eso ya lo sé Pero entonces, porque al final siempre decide él Salgo de este lodo para meterme en el fango Y salgo de la oscuridad para sentirme a salvo Cabalgo sobre esta tierra buscando salida La vida es un campo de rosas, yo atacado en las espinas Estoy encontrando todas mis diferencias Estoy en este mar buscando mis fragancias Antes el rap me amaba y ahora muestra indiferencia Hace mucho tiempo que ya no me ríe las gracias Siento que lo que quiero el tiempo siempre aleja Entonces disfruto, esa será mi moraleja Disfruto como si fuera la vez primera Aunque sé que en el fondo no afloraré ni en primavera Y que más da lo que yo piense, que más da lo que yo diga Si respuestas a preguntas nunca matarán mi intriga Hace mucho tiempo que las sábanas no abrigan Así que no hagas por cojones lo que los demás te dictan Las frases que salen del corazón sí que conmueven el tiempo pasa pero el reloj no se mueve, no, no se, se mueve. mueve Sigue intacto marcando las nueve Mientras yo sigo intentando llorar solo cuando llueve Yo quiero estar debajo de la tormenta Quiero mirar atrás sin echar la cuenta No me cuentes cuentos ni falsas apariencias Yo quiero aprender solo la pura experiencia